ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம டென்டி நேம் என்ன தேர்வு பேப்பர் டூ மேத்தமெட்டிக்ஸு சிலபஸ் விசா கிளாஸஸ் பார்த்துட்டு வந்துட்டு இருந்தோம் அது எப்படி பார்த்தோன்னா நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோன்னா கொஸ்டின் பேப்பரை நம்ம சால்வ் பண்ணிக்கிறோம் டிஎன்பிசி ஸ்டாட்டிக்கல் எக்ஸாமில் கேட்ட கொஸ்டின் பேப்பரை சால்வ் பண்ணிட்டு இருந்தோம் ப்ரீவியஸ் கிளாஸில் டூ தௌசண்ட் டென் கொஸ்டின் பேப்பரை சால்வ் பண்ணோம் அதோடைய கண்டினியூஷன் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கான கிளிக் பண்ணி ஆல் பண்ணி ப்ரெஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்போ தான் நாங்கள் போகிறோம் வீடியோ உங்களுக்கு கண்டினியூஷனாக வரும் நாலு யூனிட் வந்து நாங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கோம் பார்க்காதவங்க என் ஸ்க்ரீன்லேயும் டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் கொடுத்துருக்கேன் கிளிக் பண்ணி பாருங்கள் இப்போ டூ தௌசண்ட் டென்னில் வந்து ஸ்டாட்டிக்கல் எக்ஸாமில் கேட்ட கொஸ்டின்ஸை வந்து நம்ம அனலைஸ் பண்ணப்போம் இப்போ நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் இனிய பைனாமியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பைனாமியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இஃப் என் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் என் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் கொடுத்துருக்காங்க அண்டு பி ஈக்குவல் டு ஒன்றோட பை த்ரீ தென் த மோடு மோடோட வேல்யூ என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க இப்போ நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க என் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் பி வந்து ஒன்றோட பை த்ரீ மோடோடைய ஃபார்முலா பைனாமியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷனில் மோனோடைய ஃபார்முலா என் ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு பி இப்போ வந்து இதில் சப்ஜெக்ட் பண்ணுறோம் ஆமாம் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன்று அதாவது என்னுடைய வேலை டுவெண்ட்டி ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன்று ஒன்றோட பை த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு ஒன்றோட பை த்ரீனு வரும் இதை நம்ம டிவைட் பண்ணால் எயிட் ஒன்றோட பை த்ரீ அதாவது இன்டீஜர் இன்டீஜர் இல்லைனா எப்படி இருக்கும் அதாவது இது நம்மளுக்கு இன்டீஜராக வரலை இன்டீஜராக வரலைனா இதில் இருக்கிற இந்த டேர்ம்ஸை விட்டுட்டு எட்டை மட்டும் நம்ம ஆன்சராக எடுத்துக்கிறோம் ஒரு வேலை ஃபுல் நம்பராக வந்துச்சுன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இடத்துல நம்ம சால்வ் பண்ணிவிட்டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் டிவோட பை த்ரீ எயிட்னு வந்துருச்சுன்னா அதுக்கு வேறு ஃபார்முலா வரும் மோரோடைய ஃபார்முலா என் ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு பி அதோட மைனஸ் ஒன் ரெண்டு சொல்யூஷன்ஸ் கிடைக்கும் இது ஒரு சொல்யூஷனாக்கும் இது ஒரு சொல்யூஷன் அதாவது எட்டும் ஒரு சொல்யூஷன்ஸ் கிடச்சிருக்கும் ஏழும் ஒரு சொல்யூஷன்ஸ் கிடச்சிருக்கும் இந்த மாதிரி ரெண்டு சொல்யூஷன்ஸ் கிடைக்கும் இன்டீஜராக இருந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி இருக்கும் நாட் இன்டீஜர் நாட் இன்டீஜராக இருந்துச்சுன்னா இன்டீஜர் இல்லைனா அதாவது இன்டீஜர் இல்லைனா இந்த மாதிரியும் இன்டீஜர் இருந்தால் இந்த மாதிரியும் வரும் ஓகேவா இப்போ மோடைய வேல்யூ இதில் வந்து எயிட் அப்போ ஆப்ஷன் டி வந்து நம்மளுக்கு கரெக்ட் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட்டு லேப்லாஸ் ஆஃப் இ பவர் த்ரீ டி மைனஸ் இ பவர் மைனஸ் டூ டி டோ பை த்ரீ இதில் வந்து நாலு ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இதில் எதுன்ட்டு நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி ஒரு ஜென்ரல் ஃபார்முலாவை நம்ம வந்து சப்ஷூட் பண்ணி ஒரு ஃபார்முலா டெரிவேட் பண்ணியிருக்கோம் அப்போ லேப்லாஸ் ஆஃப் இ பவர் ஏ டி மைனஸ் இ பவர் பி டி டோட பை டி இதோடைய ஃபார்முலா லாக் ஆஃப் எஸ் மைனஸ் பி டோட பை எஸ் மைனஸ் ஏ அதாவது செகண்ட் டேர்மு இது ஃபஸ்ட் டேர்ம் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணால் எஸ் மைனஸ் பி செகண்ட் டேர்ம் ஃபஸ்ட்டாகவும் நியூமரேட்டர்லேயும் ஃபஸ்ட் டேர்மை டினாமேட்டர்லேயும் போடுறோம் அப்போ என்ன வரும் லாக் ஆஃப் எஸ் மைனஸ் பி டோட பை எஸ் மைனஸ் ஏ அப்போ இங்கே மைனஸ் டூ இருக்குது அப்போ மைனஸ் டூனா எஸ் ப்ளஸ் டூன்னு எழுதுவோம் அப்போ இங்கே ப்ளஸ் த்ரீ இருக்கிறனால இங்கே எஸ் மைனஸ் த்ரீ வரும் அப்போ இந்த சொல்யூஷன் எது நம்மளுக்கு கரெக்டாக வரும் எஸ் ப்ளஸ் டூ டிவைடாக பை எஸ் மைனஸ் த்ரீ ஆப்ஷன் ஏ வந்து நம்மளுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் இந்த சொல்யூஷன்ஸ் ஆஃப் ஒய் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் மைனஸ் ஏ இன்ட்டு பி மைனஸ் பி ஸ்கொயர் பி ஈக்குவல் டு டிஒய் பை டிஎக்ஸ்னா அதோடய சொல்யூஷன்ஸ் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க நாலு ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ ஒய் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் மைனஸ் ஏ இன்ட்டு பி மைனஸ் பி ஸ்கொயர் இப்போ நம்ம உள்ள மல்டிஃபை பண்ணால் பி எக்ஸ் மைனஸ் ஏபி மைனஸ் பி ஸ்கொயர் அப்படின்னு நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கு இதிலே நம்மளுக்கு நாலஞ்சு டைப் இருக்குது டைப் ஒன் டைப் டூ டைப் த்ரீனு டிஃப்ரென்ஸ் எலிகேஷனில் டைப் ஒன் டைப் டூ டைப் த்ரீலாம் நம்ம பார்த்துருப்போம் இப்போ அதில் வந்து பார்த்தோன்னா இந்த மாதிரி வந்துச்சுன்னா அதாவது இது ஒரு ஃபார்மேட் இருக்குது ஒய் ஈக்குவல் டு பி எக்ஸ் ப்ளஸ் எஃப் ஆஃப் பி இப்போ பாருங்கள் உள்ள மல்டிஃபை பண்ண பி எக்ஸ் அந்த ஃபார்மேட் வந்துச்சு இது ஃபுல்லாகவே எஃப் ஆஃப் பியோடைய டேம் ஃபுல்லாகவே எஃப் ஆஃப் பியோடைய டேம் அப்போ அந்த ஃபார்மேட்டில் இருக்கிறனால நம்ம என்ன பண்ணோம்னா பி ஈக்குவல் டு சீனு சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் போதுமானது அப்போ பி ஈக்குவல் டு சீனு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் இந்த இடத்துல பி ஈக்குவல் டு சீனு சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் ஒய் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் மைனஸ் ஏ இன்ட்டு சி மைனஸ் சி ஸ்கொயர் அப்போ எந்த ஆப்ஷன் நம்மளுக்கு கரெக்டாக வருதுன்னா ஆப்ஷன் சி வந்து கரெக்டாக வருது ஏ மேன் சீட்டட் இன் ஏ ட்ரெயின் ஊஸ் வெலாசிட்டி இன் எயிட் கிலோ எயிட்டி கிலோமீட்டர்ஸ் பர் அவர் த்ரோ சி பால் அட் ரைட் ஆங்கிள்ஸ் டு த ட்ரெயின் வித்
நம்ம தூக்கி போடுறோம் அப்போ வந்து ஆங்கிள் வந்து நம்மளுக்கு நைன்டி டிகிரி ஆயிரும் அப்போ பியோடைய வேல்யூ வந்து எயிட்டி கிலோமீட்டர்ஸ் பர் ஹவர் செங்குத்தா தூக்கி போடுற பால் வந்து சிக்ஸ்டி கிலோமீட்டர்ஸ் பர் ஹவர் அப்போ எயிட்டி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு எயிட்டி இன்ட்டு சிக்ஸ்டி பர்பண்டிகுலராக தூக்கிறதுனால பால் வந்து நைன்டி டிகிரி அப்போ காஸ் நைன்டி டிகிரியோடைய வேல்யூ ஜீரோ அப்போ ஜீரோனால இது எல்லாம் எல்லாம் மல்டிப்ளை பண்ணாலும் ஜீரோ தான் வரும் இதை கியூஆர் ஸ்கொயர் பண்ணால் சிக்ஸ்டி ஸ்கொயர் இப்போ இதை ஃபுல்லாக சிம்ப்ளிஃபை பண்ணால் நம்மளுக்கு ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் அப்படின்னு நம்மளுக்கு சொல்யூஷன் கிடைக்கும் அப்போ ஆன்சர் வந்து டி நெக்ஸ்ட்டு தி ரிலேஷன் பிட்வீன் பி அண்ட் ஆர் ஃபார் ஏ கிவன் கர்வ் இஸ் கால்டு அதாவது பிக்கும் ஆருக்கும் ஒரு ரிலேஷனை வச்சுருக்க ஈக்வேஷன்ஸ் எது ஓலார் ஈக்வேஷனா கடிசி ஈக்வேஷனா வெக்டார் ஈக்வேஷனா படல் ஈக்வேஷன் சொல்லுவாங்க படல் ஈக்வேஷன்ஸ் தான் பிக்கும் ஆருக்கும் உள்ள ரிலேஷனை சொல்லக்கூடிய ஈக்வேஷன்ஸ் நெக்ஸ்ட் த பர்டிகுலர் இன்டர்கல் ஆஃப் டி ஸ்கொயர் மைனஸ் தேர்ட்டீன் டி ப்ளஸ் டுவெல் இன்ட்டு ஒய் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் இ பவர் எக்ஸ் இதுக்கு பர்டிகுலர் இன்டர்கல் கண்டிப்பாக சொல்கிறாங்க நாலு ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பர்டிகுலர் இன்டர்கல் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் இன்ட்டு இ பவர் எக்ஸ் இது அந்த டேர்ம் ஃபுல்லாக டினாமீட்டர் கொண்டு வந்துடும் இப்போ எக்ஸ் இ பவர் எக்ஸா எக்ஸ் முன்னாடி இருக்கிற கோயிஃபிஷன் என்னது ஒன்று அப்போ ஒன்னெல்லாம் சப்ஜிப் பண்ணுறோம் அப்போ டி இருக்க இடத்த சப்ஜிப் பண்ணால் ஒன் ஸ்கொயர் மைனஸ் தேர்ட்டின் இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் டுவெல் இது ஃபுல்லாக சிம்ப்ளிஃபை பண்ணால் நம்மளுக்கு ஜீரோன்னு வரும் ஜீரோ நம்மளுக்கு வரக்கூடாது அப்போ ஜீரோ வந்தனால என்ன பண்ணுன்னா இங்கே இந்த டேர்மை டிஃப்ரென்சிபிள் பண்ணுறேன் அதாவது நியூமினேட்டரில் எக்ஸை ஆட் பண்ணிக்கணும் அதாவது எக்ஸை சேர்த்துக்கணும் நியூமினேட்டரில் எக்ஸை சேர்த்துக்கணும் டினாமேட்டரை வந்து பார்த்தோம்னா டிஃப்ரென்சிபிள் பண்ணணும் டினாமேட்டர் டிஃப்ரென்சபிள் பண்ணணும் அப்படி பண்ணும் என்ன வரும் நியூமினேட்டரில் ஒரு எக்ஸை சேர்த்துக்கிட்டா ஃபைவ் எக்ஸ் இன்டு இ பவர் எக்ஸ் இருக்கும் டினாமேட்டரில் டிஃப்ரென்சபிள் பண்ணால் டூ டி மைனஸ் தேர்ட்டின் வரும் கான்ஸ்டன்ட் பொறுத்து பண்ணால் ஜீரோ ஆயிரும் அப்போ டூ டி மைனஸ் தேர்ட்டின் இருக்கா எகே இ பவர் எக்ஸா எக்ஸ் முன்னாடி இருக்க கோயிபிஷன் ஒன்று இப்போ சப்ஜெக்ட் பண்ணுறேன் அப்போ டூ இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் தேர்ட்டீன் இது சிம்ப்ளிஃபை பண்ணால் மைனஸ் லெவன் கிடைக்குது அப்போ ஃபைவ் எக்ஸ் இன்ட் இ பவர் எக்ஸ் டோட் பை மைனஸ் லெவன் இதில் என்ன சொல்யூஷன்ஸ் கரெக்டாக இருக்குது நம்மளுக்கு ஆப்ஷன் ஏ வந்து கரெக்டாக இருக்குது நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் ஒன் டேட் பை டி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் இன்டு இ பவர் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இது டேரெக்டாக கொடுத்துட்டாங்க பர்டிகுலர் இன்டர்கலே தான் கொடுத்துட்டாங்க அப்படி இருக்கும்போது சொல்யூஷன்ஸ் என்ன நாலு ஆப்ஷன் கேட்டிருக்காங்க ஒன் டேட் பை டி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் டி இ பவர் எக்ஸ் இப்போ நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் இதோட கோயிபிஷன்ஸ் எக்ஸோடைய கோயிபிஷன் ஒன்று இப்போ டி இருக்கிறத சப்ஜி பண்ணால் ஒன் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் ஜீரோன்னு வந்திருக்கும் அப்போ ஜீரோ வந்தால் என்ன சொன்னோம் நியூமினேட்டரில் எக்ஸை வந்து மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும் எக்ஸை மல்டிப்ளை பண்ணால் எக்ஸ் இன் டி இ பவர் எக்ஸ் டினாமேட்டர் என்ன பண்ணணும் டிஃப்ரென்ஸ் அப்ளை பண்ணணும் டிஃப்ரென்ஸ் அப்ளை பண்ணால் டூ டின்னு கிடைக்குமா இப்போ இந்த மாதிரி வந்துருச்சு எக்ஸ் அட பை டூ இன்ட்டு இ பவர் எக்ஸ் டிவோட பை டி டினாமேட்டில் இந்த மாதிரி டி இருந்துச்சுன்னா நம்ம இன்டெக்ரேட் பண்ணணும் அப்போ எக்ஸ் டோட பை டூ இன்ட்டு இன்டெக்ரேஷன் ஆஃப் இ பவர் எக்ஸ் அதாவது ஒன் டோட பை டீனா இன்டெக்ரேஷன் அர்த்தம் ஒன் டோட பை டீனா இன்டெக்ரேஷன் இன்டெக்ரேஷன் பண்ணால் இ பவர் எக்ஸ் இன்டெக்ரேஷன் பண்ணால் இ பவர் எக்ஸ் எதாவது வரும் அப்போ எக்ஸ் டோட பை டூ இன்ட்டு இ பவர் எக்ஸ் அப்படின்னு நம்மளுக்கு சொல்யூஷன் கிடைக்கும் அப்போ ஆப்ஷன் பி வந்து நம்மளுக்கு கரெக்டான ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் த வேல்யூ ஆஃப் L இன்வெஸ் ஆஃப் அதாவது லேப்லாஸ் இன்வெஸ் ஆஃப் ஒன் டோட் பை எஸ் ப்ளஸ் டூ த ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் நைன் இஸ் நாலு ஆப்ஷனில் எதுன்ட்டு இப்போ இந்த டேர்மில் பாருங்கள் இதை வச்சு நம்ம சொல்லிடலாம் இந்த எஸ் ப்ளஸ் டூ இங்கே இருக்கிற ஈக்குவேஷனை நான் பிரித்து எழுதுகிறேன் அதாவது எஸ் ப்ளஸ் டூவை தனியாகவும் அதாவது ஒன் டோட் பை எஸ் ப்ளஸ் டூ தனியாகவும் இது வந்து ஸ்கொயரில் இருக்கனால அதாவது ஸ்கொயரில் இருக்கிறனால எஸ் ஸ்கொயரை தனியாகவும் ஒரு டேர்ம் எழுதுகிறோம் இப்போ ஒன் டோட் பை எஸ் ப்ளஸ் டூவாகவும் ஒன் டோட் பை எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் நைனும் ஒரு டேர்மும் பிரித்து எழுதியிருக்கேன் இப்போ ஒன் டோட் பை எஸ் ப்ளஸ் டூனால் நம்மளுக்கு என்ன தெரியும் இ பவர் மைனஸ் டூ டி இங்கே ப்ளஸ் டூனா இங்கே மைனஸ்னு வரும் இ பவரில் வரும் ஃபார்முலா ஆல்ரெடி நம்மளுக்கு பார்த்துருக்கோம் அந்த ஃபார்முலாலாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும் அப்போ இ பவர் மைனஸ் டூ டி இ பவர் மைனஸ் டூ டின்னு இதுக்கு நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கு இப்போ இங்கே ஸ்கொயரில் இருக்கு பட் நம்மளுக்கு இங்கே ரெண்டு ஃபார்முலா நம்ம வரும் நியூமினேட்டரில் இங்கே எஸ்ன்னு நியூமினேட்டரில் எஸ்ன்னு மென்ஷன் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா நம்ம காஸ் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணலாம் ஒருவேளை எஸ்ன்னு
அப்ப லாப்ளஸ் ஆஃப் சைன் ஏ டி ஈக்குவல் டு எஸ் டோட பை எஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் அதாவது ஃபார்முலா கொடுத்துருக்காங்க ஃபார்முலா படிச்சிருந்தா அதை நான் மேனேஜ் பண்ணிடலாம் சைன் ஏ டி ஈக்குவல் டு எஸ் டோட பை எஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் கரெக்டா இது வந்து தப்பு ஏன்னா ஃபார்முலா என்ன வரும் நம்மளுக்கு ஏ டோட பை எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் வந்தால் தான் சைன் ஏ டியுடைய ஃபார்முலா இது எதுக்குரிய ஃபார்முலா வரும் எஸ் டோட பை எஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர்னா மைனஸில் இருக்கு அப்போ மைனஸில் இருந்தால் ஹச் அதாவது ஹைபர்போலிக் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அதாவது சைன் ஹச்சுன்னு காசு இருக்கனால நியூமரேட்டில் எஸ் இருக்கனால அப்போ காஸ் ஹச் ஏடியோடைய ஃபார்முலா தான் இதோடைய ஃபார்முலா அப்போ இது வந்து மேட்ச் ஆகலை அடுத்தது காஸ் ஏடி காஸ் ஏடியோடைய ஃபார்முலா என்னது எஸ் டோட பை எஸ் டோட பை எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் இதுதான் வந்து காசோடைய ஃபார்முலா இங்க இருக்கிறது ஏ ரோட பை எஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஏ ஸ்கொயர் இது எதோடைய ஃபார்முலா சைன் ஏடியோடைய ஃபார்முலா தான் இது அப்ப இதுவும் கரெக்டா இல்லை அடுத்தது சைன் ஹச் ஏடி ஈக்குவல் டு ஏ ரோட பை எஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் இது கரெக்டா இருக்கு ஏன்னா ஹச்ல இருந்துச்சுன்னா இங்க டினாமீட்டர்ல மைனஸ்ல வரும் அப்ப நியூமரேட்டர்ல சைன்ல என்ன வரும் ஏ வருமா அப்ப ஏ ரோட பை எஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் இது கரெக்ட் அப்ப இது என்னது எஸ் டோட பை எஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஏ ஸ்கொயர் இது எதோடைய ஃபார்முலாவா இருக்கும் காஸ் ஏடியோடைய ஃபார்முலாவா இருக்கும் காஸ் ஆச்சு ஏடியோடைய ஃபார்முலா இருக்கு ஏடினா இந்த இடத்துல பிளஸ் இருக்க இடத்துல மைனஸ்னு நம்மளுக்கு வரணும் அப்ப இதுல எது ஆப்ஷன் கரெக்டா கரெக்டா மேட்ச் ஆயிருக்குன்னா ஆப்ஷன் சி வந்து கரெக்டா மேட்ச் ஆயிருக்கு த பர்ஃபெக்ட் நம்பர் இந்த ஃபாலோயிங் இஸ் இதுல எது கரெக்டான பர்ஃபெக்ட் நம்பர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லணும் இப்ப டென் டென்னுடைய டிவைஸ் என்னென்ன சொல்லலாம் ஒன் சொல்லலாம் டூ சொல்லலாம் ஃபைவ் சொல்லலாம் அதுக்கடுத்து டென்னே சொல்லலாம் டென்னால அதாவது அந்த நம்பரே இருக்கனால நம்ம அதை எடுத்துக்க கூடாது இட் செல்ஃபே எடுத்துக்க கூடாது இப்போ இதில் மூணு ஆட் பண்ணு ஒன் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் ஃபைவ் எவ்வளோ வருது எயிட்னு கிடைக்குது நெக்ஸ்ட் நைனோட டிவைசர் என்ன வரும் ஒன் வரும் அடுத்து த்ரீ வரும் அதுக்கடுத்து என்னது டிவைசர் நைன் தான் வரும் அப்போ இது நைன் எடுத்துக்கூடாது ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு ஃபோர் அடுத்தது டுவெண்ட்டி எயிட் எடுத்துக்கிறோம் டுவெண்ட்டி எயிட் டிவைசர் என்னது ஒன் வரும் அடுத்து டூ வரும் அதுக்கடுத்து ஃபோர் வரும் செவன் வரும் செவன் ஃபோர் சார் டுவெண்ட்டி எயிட் அடுத்தது ஃபோர்டீன் வரும் அதுக்கடுத்து டுவெண்ட்டி எயிட் வரும் டுவெண்ட்டி எயிட்டும் எடுத்துக்கூடாது அப்போ இது ஆட் பண்ணால் ஒன் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் செவன் ப்ளஸ் ஃபோர்டீன் டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி செவன் டுவெண்ட்டி எயிட் டுவெண்ட்டி எயிட் அடுத்து டுவெண்ட்டிக்கு பார்க்குறோம் டுவெண்ட்டியோட டிவைசர் ஒன்று டூவு ஃபோரு ஃபைவு அதுக்கடுத்து டென் வரும் அதுக்கடுத்து டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி வராது இப்போ ஆட் பண்ணால் ஃபிஃப்டீன் நைன்டீன் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூனு போயிடுது ஆட் பண்ணா இப்ப இதுல பர்ஃபெக்ட் நம்பர்லாம் என்ன சொல்லணும் அதோட டிவைசர் நம்ம எடுத்துட்டு ஆட் பண்ணி பார்க்கணும் அதாவது இட் செல்ஃப் விட்டுறணும் அந்த நம்பரையே விட்டுட்டு மீதி இருக்க டிவைசர்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணும்போது சேம் அதே நம்பர் கிடைச்சா அதோ கொஸ்டினே கிடைச்சிச்சுன்னா அதை தான் நம்ம பர்ஃபெக்ட் நம்பர் சொல்லுவோம் இப்போ பாருங்கள் இப்போ டென்னு இருந்தால் இதோட டிவைசர் எல்லாம் நான் ஆட் பண்ணால் டென்னே தான் கிடைக்கணும் இங்கே கிடைக்கல அப்போ இது நாட் ஏ பர்ஃபெக்ட் நம்பர் இது பர்ஃபெக்ட் நம்பர் கிடையாது இதுவும் பர்ஃபெக்ட் நம்பர் கிடையாது ஆனால் டுவெண்ட்டி எயிட் எடுத்திருக்கேன் இதோட டிவைசஸ் போட்டுட்டு இதை விட் இட்ஸ் செல்ஃப் விட்டுட்டு மீதிலாம் ஆட் பண்ணால் எனக்கு டுவெண்ட்டி எயிட்டே தான் கிடைக்குது அப்போ இது பர்ஃபெக்ட் நம்பர் அப்போ இதில் எது ஆப்ஷன் சி தான் க பர்ஃபெக்ட் நம்பர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்